வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஷண்முகப்பிரிய சமையல் இன்றைக்கி வந்து வெஜிடபிள் கட்டுற டைமோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் காலையில் மிகப்பெரிய வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காய்கறி வெட்டுற வேலை தான் மிகப்பெரிய வேலை ஏன்னா பசங்களை நேரத்துக்கு ஸ்கூலுக்கும் காலேஜுக்கு அனுப்பணும் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறோம்னா ஆஃபீஸ்க்கு கிளப்பி விடணும் நம்ம வேலைக்கு போகிறவங்களாக இருந்தாங்கன்னா நம்ம சீக்கிரம் கிளம்பி போகணும் வீட்டிலேருந்து பிஸ்னஸ் பார்க்குறாங்களோ இல்லை ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கிராஃப்ட்ஸ் இந்த மாதிரி செய்கிறவங்க இந்த மாதிரி நிறைய வேலை கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி சில பொருட்கள் வாங்கி வைக்கும்போது சீக்கிரமாக வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நம்ம கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி சமைச்சு முடிச்சிடலாம் டைமுக்கு டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம் சில பொருட்கள் நான் இங்கே வாங்கி வச்சுருக்கேன் என்னென்ன பொருட்கள் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஓவரால் நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துடுங்க அதுக்கப்புறம் அதோடய டெமோ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுமாதிரி வேலைக்கு போகிறவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் விக்னர் சமையல் செய்கிறவங்களும் இந்த மாதிரி பொருட்கள் வாங்கிக்கலாம் நியூ மேர் கப்பல் இது மாதிரி வாங்கி வச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு சமைக்கிறதுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நைஃப் ஸ்டாண்ட் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நாலு நைஃபில் இருக்குது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் அதை சின்னதாக கட் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணுற மாதிரின்னு நாலு விதமாக அதில் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீலர் இருக்குது அதில் அப்புறம் சீஸ் கிரேட்டர் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் ஓப்பனர் அதுக்கு அடியில் இருக்குது இப்போ நான் சமையலுக்கு மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி நைஃப் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி டைப்பில் அடுத்தது இந்த வெஜ் சாப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ த்ரீ மந்த்து தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் இது நல்லா வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா செய்ய முடியுதா அந்த கயிறு சில பேர் சொன்னால் அந்த ரோப் வந்து கட் ஆகிடுது அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் கட் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு டெமோ கொடுக்குறதுனால தான் இன்றைக்கி உள்ள டைம் ஆகிடுச்சு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் நான் சின்ன சைஸ் வாங்கினா கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக வாங்கிட்டேன் இது வந்து ஈஸியாக தான் இருக்குது கட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு எல்லா காய்கறியும் தோலை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் அதில் போட்டிங்கன்னா வித்தின் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு ரெடி ஆகுது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த மாவு பிசையறதுக்கோ இல்லை பீட்ரு இது அதாவது எக் பீட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கும் நீங்கள் அதில் பயன்படுத்திக்கலாம் இதுவும் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நான் வாங்கினேன் அடுத்தது இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க இந்த பீன்ஸு இந்த கொத்தரங்காய் கேரட்டு முள்ளங்கிலாம் கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்குது அது மேலே தோல் அப்படியே நம்ம ஈஸியாக தோலை சேர்த்திட்டு அதுக்குள்ளே விட்டு கிடு கிடு கிடுன்னு கட் பண்ணிடலாங்க இது வாங்கி ஒன் இயர் ஆகுது நல்லா இருக்குது இன்னமும் பாருங்கள் நல்லா ஒரு ஸ்மூத்தாக தான் இருக்கும் ரொம்ப நீங்கள் ரஃபாலாம் வந்து அப்படியே அழுத்தி அந்த மாதிரி ஹார்டெல்லாம் இல்லை இது இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இந்த பீன்ஸ் பொரியல் கேரட்டு பொரியல்லாம் செய்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வசதியாக இருக்குதுக்கு அடுத்தது இது வந்து பதினஞ்சு இது கொடுத்துருக்காங்க இது ஸ்லைசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் ஏதாவது கேரட்டெல்லாம் திருவனால் முதல்ல கீழே கீழே ஊதுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அந்த பாக்ஸில் அது கலெக்ட் ஆகிறதுலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இந்த இடத்துல அந்த பொட்டேட்டோ சின்ன சின்னதாக அது மாதிரி வெட்டணும் அப்படின்னா நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த பக்கம் பாருங்கள் புஷ்ஷனை இதை அழுத்தணும்னா அதுவும் வெட்டி அது மாதிரி ரெடி ஆகிடுது இப்போ இதுவும் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது லோக்கல் ஷாப்பில் தான் அது வாங்கினேன் நான் இது மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு லக்கிழங்க வந்து அந்த சிப்ஸ் மாதிரி போகிற மாதிரி கிரேட்டர் கொடுக்கறது அப்புறம் வரி வரைய லேஸ் சிப்ஸ் போடுறதுக்கு அப்புறம் சின்ன சின்னதாக காய்கறி பீட்ரூட்டு கேரட்லாம் கட் பண்ணி அப்படியே சின்ன சின்ன பாக்ஸ் பாக்ஸாக வர்றதுக்கு அந்த மாதிரி உள்ளது இதுவும் பார்த்திங்கன்னா சிப்ஸில் சேர்த்து இத்தனை மாதிரி இன்னும் ஒரு மூணு நாள் கொடுத்துருக்காங்க இது கொஞ்சம் பெரிய பிளேடாக கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சாத்துக்குடி ஜூஸ் போடுற மாதிரி இது எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீட்ரூட்லாம் வச்சு நம்ம தேய்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா கையை வந்து தேஞ்சிடும் இல்லையா அப்படி வச்சு அழுத்துனா இதோட ஈஸியாக அழுத்துது நம்மளே வச்சு செய்யும்போது சில மாதிரி சேர்த்திப்போம் அதனால் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பீலர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க கிரேட்டர் இருக்காங்க இப்போ ரிலேஷனு இப்போ கெஸ்ட் யாராவது வந்துட்டாங்க திடீர்னு சமைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எதுவும் கிடுக்கிட நம்மளுக்கு வெட்டிலாம் இல்லை என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட் டைசர் அதாவது வெங்காயத்தையும் வைத்துக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸும் வெட்டுற மாதிரி இதில் கொடுத்துருக்காங்க வெஜ்ஜு சாப்பர் சின்ன சின்னதாக வெட்டுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க டொமேட்டோ சிப்ஸ் அப்படியே வந்து சின்ன சின்னதாக வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு கட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் போடுறது இது ஃப்ரூட் டைசர் தான் இதை வந்து வெஜிடபிள்ஸும் நம்ம கட
இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கும்போது நம்ம சீக்கிரம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு சமைச்சிடலாம் இது வந்து ஸ்மேஷர் நான் கட்லெட் வந்து ரீசெண்டாக உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் கூட அதை நான் தான் யூஸ் பண்ணி காட்டிருக்கேன் இது வாங்கி டென் இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆகுது இன்னும் நல்லா இருக்குது இது ஹேண்டில் வந்து உட்டில் இருக்குது ஸ்மேஷ் பண்ணுறது உருளைக்கிழங்கெலாம் ஸ்மேஷ் பண்ணுற உருளைக்கிழங்க மட்டும்தான் என்னென்ன இருக்கோ சாஃப்டாக நம்ம ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது இந்த ஹெப்ஸ் நைஃப் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது வந்து நான் அமேசானில் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன் கீரை அப்புறம் வந்து இந்த பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இதெல்லாம் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நைஃப் வந்து ஈஸியாக இருக்குது இது இந்த இடுக்கெல்லாம் வந்து ரெடி வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஏதாவது அழுக்கு இருந்து எடுக்கிறதுக்குன்னு இந்த வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு கோம் கொடுத்துருக்காங்க சின்னதாக பிளாஸ்டிக்கில் அடுத்தது இந்த நைஃப் வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப இது வாங்கி அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாக் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் சின்ன பசங்களாம் வச்சுன்னா இந்த லாக்கை நீங்கள் போட்டிட்டிங்கன்னா மூவ் ஆகாமல் இருக்கும் அப்படி என்ன தான் ட்ரை பண்ணாலும் நம்மளே பார்த்தோன்னா நம்மளால் கூட அதை ஓப்பன் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி நைஃப் வாங்கி வச்சுட்டிங்கன்னா அவங்களால ஓப்பன் பண்ண முடியாது இதை வச்சு தான் நான் முருங்காக்காய் புடலாங்காலாம் கொஞ்சம் கட்டம் கட்டமாக வெட்டிப்பேன் மீன் வெட்டும் போதும் இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கனவா மீன் வெட்டும் போது அடுத்தது இது வந்து பைனாப்பிள் நைஃபோ இதை கட்டரோ சொல்லலாம் இது ரீசண்டாக தான் நான் இதை வாங்கியிருக்கேன் பைனாப்பிள் கட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக காட்டுறேன் அதோட டெமோல் இப்படி தான் போட்டிருந்தாங்க இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பைனாப்பிள்குள்ளே இதை விட்டு இதை மேலே இதை வந்து டாப்பில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த நாபை நல்லா லாக் பண்ணிவிட்டு இப்படியே திருவி நீங்கள் ட்விஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பைனாப்பிள் தோல் வெளியில் வந்துடும் ஏன்னா பைனாப்பிள் தோல் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் இல்லை இப்போ நான் கையில் வச்சுருக்கேன் பைனாப்பிள் நினச்சிங்க அப்படியே திருவிட்டே வர வேண்டியதான் இப்போ தோலெலாம் வெளில வந்துடும் பைனாப்பிளை கட் பண்ணி சாப்பிட பைனாப்பிள் அதிகமாக சாப்பிட்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கெட்ட கொலஸ்ட்ராலோ உடம்புல வந்து இருக்காம இருக்கும் அடுத்தது வந்து ஆப்பிள் ஆப்பிள் கட்டப் பண்ணுறது வந்து வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வாங்க இது லோக்கல் ஷாப்பில் தான் வாங்கினேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இது ரொம்ப ஷார்ப்பாக வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் மேலே உள்ள ஷார்ப் இல்லை அடுத்தது எல்லாத்துக்கும் மேலே நைஃப் ஷார்ப்னர் ஒன்று வேணும் ஏன்னா நம்ம நைஃப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு பார்த்தா கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பே இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம வெட்டுறதுக்கு அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ப்னர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வெட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப டீப் ஷார்ப் வேணும் இல்லை லைட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு இதுவாக கொடுத்துருக்காங்க அதில் இது வந்து அமேசானில் தான் வாங்கினது எல்லாத்தோட ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு ரீசெண்டாக ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இந்த இந்த சாப்பர் தான் ரொம்ப ஈஸியாக எல்லா விஷயத்தையும் இடுகிடுகிடுன்னு கட் பண்ணி கொடுத்துருதுங்க காலை சமைக்கிறது ஆகட்டும் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சுட்டு மற்ற வேலைகளும் நம்ம கவனிக்க முடியுது இப்போ வெங்காயத்தை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கழுவிட்டு தோலை மட்டும் சேர்த்துட்டு மொத்த மொத்தமாக இதுமாரி வெட்டினா கூட இது இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் நான் சின்ன சைஸ் ஆச்சு இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸு இதோ ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஆச்சு இதை வந்து நான் அமேசானில் வாங்கினேன் அதோட லிங்க் உங்களுக்கு தரேன் நான் ஆஃபரில் வாங்கினா இதை வாங்கி ஒரு டூ த்ரீ மந்த்துக்கு மேலே ஆகுது இது நல்லா ஒர்க் பண்ணுறதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு டெமோ கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் வெயிட் பண்ணி இப்போ உங்களுக்கு டெமோ கொடுத்துட்ருக்கேன் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இழு இந்த மாதிரி இழுக்கிற மாதிரி இருக்குது சில பேர் சொன்னாங்க இந்த ரோப்பை வந்து பிச்சுட்டு வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹார்டாக பிடிச்சி ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு இழுத்திங்கன்னா வந்துடும் மெதுவாக அதோட டைப்புக்கு கொஞ்சம் விட்டு லூஸாக கொஞ்சம் விட்டு விட்டு பிடிச்சி இப்படி இழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப மேலே கீழேனு போட்டு இழுக்கக்கூடாது இது உங்களுக்கு எவ்வளோ சின்னதாக தின்னா எவ்வளோ மெல்லிசாக உங்களுக்கு வெங்காயம் வேணும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு இருக்குது இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது வாங்கினதுக்கப்புறம் அடிக்கடி வெங்காயம் தோசையும் சரி வாடையும் அதிகமாக செய்ய ஆரம்பிச்சாச்சு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது பாருங்க எவ்வளோ சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணிட்டுன்னு இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸாகவே வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் இதில் சின்ன சைஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரடோ டூ ஃபிஃப்டிக்கோ கிடைக்கிது பட் பெருசுன்னா நம்ம நிறைய ஒரு குவான்டிட்டி போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டுன்னு இதுமாரி வாழைத்தண்டு இருக்குது பாருங்கள் அதுவும் நீங்கள் அந்த நூலெல்லாம் திட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக குண்டு குண்டாக வெட்டி இதில் போட்டிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வெட்டிடுது வாழைத்தண்டு வாழை போடும் சாப்பாட்டில் அதிகமாக சமைச்சு நம்ம சாப்பிடணும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தக்காளி தக்காளி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்
ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இது வாங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே சமையல் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அது கால சமையலுக்கு தான் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பூலாம் வந்து முதல்ல நம்ம கட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் இல்லையா இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி வாழைத்தண்டு அதுமாதிரி வாழைப்பூம் ஈஸியாகவே உங்களுக்கு நல்லா இதை நான் வாஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அதை வந்து நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இனிமேல் இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அடிக்கடி வாழைப்பூ பொரியல் பண்ணி சாப்பிடுவீங்கங்கிறேன் நினைக்கிறேன் அதுமாரி வாழைப்பூ வந்து பொரியல் மட்டும் இல்லாமல் வாழைப்பூ வடையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக வாழைப்பூ பொரியல் ஒரு நாளைக்கு செஞ்சு நான் முதல்ல போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் வாழைத்தண்டு வந்து வடை வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் ஃப்யூச்சரில் அவங்களுக்கு இப்போ தீபாவளி சமயங்கள்லாம் அங்கங்கே வெடி வெடிச்சிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் சாரிங்க இப்போ பாருங்க உங்களுக்கு வாழைப்பூ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் ரெண்டு செட்டாக இதை போட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இது வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சமமாக வந்து இந்த ரோப்பை இழுக்கணும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு வாட்டி நீங்கள் எழுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெடி ஆகிடும் இதில் இந்த ரோப்பை வந்து பத்திரமாக வச்சுக்கணும் அதுதான் எல்லாத்தோட முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஃபோர்ஸுக்கு இழுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ரோப்பை வந்து கரண்டிக்கும் அதாவது அதை விட்டு இப்படி நேராக அப்படி இழுக்கணும் மேலேருந்து இப்படிலாம் இழுக்கக்கூடாது அதேமாதிரி கீழேருந்து வச்சுட்டு இப்படிலாம் இழுக்கவே இந்த ரோப்பை கூடாது பண்ணிங்கன்னா அது ஒர்க் ஆகாமல் பிஞ்சுக்கும் அது ஒரே சமமாக அங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நேராக அப்படி இழுத்தோம்னா நேராக அதை விடணும் ஸ்ட்ரக் ஆகுதுமாரி இருந்தால் லைட்டாக நீங்கள் அதை ஷேக் பண்ணிக்க நீங்கள் உள்ளே இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் மாட்டியிருக்கும் சார் அதை ஷேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி நீங்கள் இழுத்து பாருங்கள் இப்போ எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி ஈஸியாக சமைச்சு முடிச்சிடலாம் மற்றது இருக்குதோ இல்லையே இது ஒன்று நீங்கள் வாங்கி வச்சுங்க மெயினாக நமக்கு வெங்காய தக்காளிலாம் இருந்தால் காலை சட்னி பண்ணுறதுக்கு சமையல் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா வெங்காயத்தெல்லாம் வெட்டி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது பதில் தான் இதில் நீங்கள் கட் பண்ணி காலையிலே ரெடி பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே நீங்கள் சமைச்சு செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஏன்னா வெங்காயம்லாம் கிருமி நாசினி அதெல்லாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கூடாது பூண்டோ இஞ்சி பூண்டும் அது மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே அரைச்சி சாப்பிடுங்க எதையும் ஃப்ரிட்ஜில் அது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணாதுங்க டேஸ்ட்டும் மாறும் நல்லாவும் இருக்காது அது ஹெல்த்தியும் கிடையாது வேலைக்கு போகிறவங்க பாவம் அவங்க கஷ்டப்பட்டு காலையில் போகணும் வரணும் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு அது மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிறாங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி செய்யுங்க வீட்டிலேருந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் கஷ்டம்னா காலையிலே செஞ்சு முடிச்சுட்டு இங்கே ஏன்னா இப்போ நாலாம் பெயிண்டிங்ஸில் உட்காரணும் நான் வர அதனால் காலேஜ் கொஞ்சம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பெயிண்டிங்கில் உட்காரணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால எனக்கு ஈஸியாக கொஞ்சம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியுது ஏன்னா பெயிண்டிங்கில் உட்காந்தாலும் டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகும் நடுவில் நான் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம்லாம் எடிட் பண்ணி போகிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கீரையும் உங்களுக்கு சாப் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதில் வந்து நீங்கள் கேரட்டு பீட்ரூட்டு எல்லாமே நீங்கள் அது மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இப்போ வந்து கேபேஜ் நான் வந்து கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப புடிசு புடிசாக அழகாக பொரியலுக்கும் சரி கூட்டுக்கும் சமத்திய சூப்பராக செஞ்சலாம் சேலடும் செஞ்சு நீங்கள் எடுத்து வேணாலும் அதை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் நல்ல வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா சாப்பிட கற்றுக்குங்க நிறைய நொறுக்கு தீனிகளை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க வெயிட் லாஸ்ட்னு சொல்லிட்டு காய்கறி சாப்பிட்றதுலாம் நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் முப்பது வயசு வரைக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக நல்லா இருப்பீங்க ஆஃப்டர் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ப்ராப்ளமாக வர இருக்கும் டயட் இருக்கணும்னா கரெக்டான டயட் இருங்க ஏன்னா டயட்டில் வந்து நிறைய வகை இருக்குது நமக்கு உடம்புல திரும்பும் சத்து வேணும் ஏற்கனவே வந்து நான் டயட் பிளானர் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரம் பாருங்கள் அதில் எண்ணெயிலேருந்து எதை எதை பயன்படுத்தினா வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் மாதம் ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ நீங்கள் மெதுவாக வெயிட்டை லெஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய் வந்து இது மாதிரி ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் கட் பண்ணுறதுக்கு நான் சும்மா உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்று வெண்டைக்காய் காட்டுறேன் அட்டன் டைமில் வந்து மூணு நாலு வெண்டைக்காய் வச்சு நம்ம கட் பண்ணி இது
சின்ன சின்னதாக அழகழக பொடிசு பொடிசாக நம்ம பீன்ஸ் வந்து இதில் கட் பண்ணலாம் பாருங்கள் அவ்வளோ இது அதேமாரி நீங்கள் முட்டைக்கோசும் இதில் நீட்டாக வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு ஒரு நாலுலேருந்து பத்து வரைக்கும் கூட அந்த வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரி அதாவது பீன்ஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம சீக்கிரமாக கட் பண்ணலாம் பீன்ஸ் எல்லாம் நிறைய அடிக்கடி சாப்பாடில் சேர்க்கும் போது பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு பிபி எல்லாம் வராது லோ ப்ரெஷர் அப்படி இருக்கிறவங்களாம் பீன்ஸ் அடிக்கடி சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கோங்க முள்ளங்கி சாப்பிட ஆரம்பித்தா கெண்டு கிட்னியில் கல்லெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னாங்க அதனால் முள்ளங்கி அடிக்கடி சரிங்க இதெல்லாம் வந்து நான் ஏற்கனவே போஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் முள்ளங்கி கொத்தரங்காய் பொரியல் புடலங்காய் இதெல்லாம் வந்து என்னோடய பிளேலிஸ்ட்டை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கெண்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிளில் கட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஒரு தான் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறதோட ஒரு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக அதுக்குள்ளே விட்டுடுங்க அந்த மாதிரி ஒரு அப்படியே ஒரு ப்ரெஷர் லைட்டாக கொடுத்தீங்க ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி அப்படியே அஞ்சு துண்டாக வந்தது நடு நடுவில் சாப்பிடும்போது ஆப்பிள் ஃப்ரூட்ஸு கொய்யாப்பழம் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் பார்க்கறதுக்கு எங்காகவும் அழகாகவும் இருப்பீங்க என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தங்க கேட்டிருக்கீங்க பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப எங்காகவும் அழகாக இருக்கீங்களா என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா நிறைய நான் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அதிகமாக சாப்பிடும் நான் நான்வெஜ்ஜு சாப்பிட்றதுல நான்வெஜ்ஜு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பசங்களுக்கு தான் நான் அதிகமாக செஞ்சு கொடுக்குறேன் அதாவது அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க கோழியும் மட்டனும் நான் செய்ய மாட்டேன் பசங்க சாப்பாட்டிலையும் கோழியும் மட்டனும் நான் செய்ய மாட்டேன் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சீ ஃபுட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சாப்பாடு மட்டும் தான் வீட்டில் செஞ்சு கொடுப்போம் இல்லைன்னா வந்து முட்டை தான் சாப்பிடணும் மோஸ்ட்லி நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட சொல்லி கொடுத்தோம் என் ரெண்டு பசங்க பார்க்குறது எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் தின்னா இருக்காங்கன்னா நொறுக்கு தீனி அவங்களுக்கு நான் அலோவ் பண்ணுறதில்ல எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் நட்ஸ் அப்படி தான் சாப்பிடணும் அவங்க நேற்று டைமில் டிஓ இப்போ ஒன்று உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டணும் அது தான் இது நவராத்திரி நான் இந்த மாதிரி தான் டெக்ரேட் பண்ணேன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒருத்தவங்க உட்காந்துருக்க மேடம் தாத்தாவும் பேட்டியும் இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்காங்க இங்கே ஒரு பையன் சின்ன பையன் அங்கே எங்கே நடக்கிற மாதிரியும் நடுவில் வந்து குளத்தில் வந்து தாமரை பொறுக்கிற மாதிரியும் நாலு பக்கம் செடிகள் வந்து பூச்செடிகள் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து ப்ளே லிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் வெறும் சமையல் மட்டும் செய்யாமல் சமையல் ஷாப்பிங் இந்த மாதிரி டிஐஒய் அப்புறம் வெயிட் லாஸ் ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி நிறையா நல்ல போட்டிருக்கேன் தேவையானவங்க நீங்கள் ப்ளே லிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்